Ciao ragazzi, sono Veronica e benvenuti in un nuovo video. Oggi vorrei mostrarvi la mia piccola collezione di tradescanze o erba miseria come comunemente nota. Io adoro questo genere di piante e se mi seguite da un po' sapete che sono amante delle piante semplici e comuni. Qualche settimana fa ho fatto anche un video sulla cura corretta per le tradescanze. Vi invito a darci un'occhiata se non l'avete ancora fatto. Vi lascio il link qui sopra e sotto in descrizione. Tra, tra le prime piante di cui vorrei parlare è la prima tradescanza che ho comprato, ovvero la zebrina. Faccio un piccolo appunto prima di continuare. Purtroppo ho scoperto negli ultimi giorni una numerosa colonia di piccoli bruchi che hanno deciso di banchettare con le mie tradescanze, quindi le vedrete un po' bucherellate e mangiucchiate, no? come potete vedere qui. Mi viene un po' di rabbia pensarci perché era così bella e perfetta. E comunque, e comunque lei mi ha rapito il cuore la prima volta che l'ho vista, ha dei colori stupendi verde e viola e una particolarità che mi incanta ogni volta è che quando batte il sole sulle foglie eh, sembrano ricoperte di glitter e luccicano moltissimo vi faccio notare il retro delle, anche delle foglie perché è spettacolare con questa tradescanza ho imparato a curare questo genere di piante nonostante qualche fallimento l'inverno scorso ho deciso di lasciarla fuori in balcone ma o gli ho dato troppa acqua oppure non ho arreggiato abbastanza la serra fredda e ha iniziato a perdere le foglie e a marcire. Per fortuna ho fatto delle talee da tenere in casa e praticamente la pianta che vedete adesso sono le talee della pianta di l'anno scorso. Quest'anno ci sto riprovando a lasciarla fuori, in verità tutte le mie tradescanze sto provando a lasciarle fuori. Incrocio le dita che vada tutto nel verso giusto. Al momento stanno reggendo bene, e, ma non è ancora arrivato l'inverno. Di Zebrina ne esistono anche altre varietà leggermente diverse, come la versione purple, che è quasi del tutto viola. La prossima pianta l'avete vista nel video di Halloween e c'è chi mi ha scritto di non averla mai vista, ed è la Tadescanza Silla Montana. Questa qui originaria del Messico e la sua fitta peluria le serve per proteggersi dal sole e tra le tradescanze è più succulente e lo capite tastando il fusto e le foglie sono molto carnose infatti c'è da annaffiarla moderatamente e soprattutto in inverno eh, soprattutto in inverno per non causarle marciume radicale una pianta che non regge molto bene le basse temperature, e se il clima è mite è sempre verde tutto l'anno, altrimenti in zone come Nord Italia, come da me, se lasciata fuori può perdere la parte aerea. A me è capitato l'anno scorso e mi è bastato evitare di darle l'acqua fino a primavera e con i primi caldi ha ripreso a vegetare. Se avete un posto dove ripararla in casa o comunque un luogo luminoso e fresco dove le temperature non scendono di molto e eviterete di farle perdere le foglie. Lei l'ho acquistata in un mercatino dell'usato, può sembrare strano, ma nella mia città c'è un negozio che ha qualche pianta lasciata dalle altre persone, ovviamente non è un vivaio, e avevo trovato lei che era piccolissima insieme a un'altra minuscola piantina di tradescanzia pallida purpurea. A pensare che anche lei era piccola così più o meno all'incirca o e ora sta diventando una pianta enorme io la trovo fenomenale adoro il viola e questa pianta è totalmente di questo colore tra le tali scanze che ho eh, questa è quella che mi sta dando meno problemi anche alcuni di voi hanno lamentato tante foglie secche e marroni sulle tra le scanze, con lei non ho mai avuto problemi di questo genere. Trovo che sia tra quelle più succulente, che hanno bisogno di meno acqua, con meno frequenza. Inoltre, come continuo a ripetere, non abbiate paura di tagliare le vostre tra le scanze. Da un fusto tagliato ne spuntano due, come il mitologico Idra. Qui notate tutti questi nuovi getti che sono usciti dopo che ho tagliato questo fusto, se non sbaglio sì, per impiattarlo nello stesso vaso. In questi ultimi giorni ha anche iniziato a 
fiorire, adesso ci sono solo i boccioli ed è incredibile che mi regali delle fioriture a novembre. Un'altra pianta bellissima che ho tagliato per fare le talee e ora sta rigettando molti nuovi fusti è la mia nanucca. Questa è veramente tra le più particolari, la colazione del fuori dal comune, è bianca, rosa e verde ed è assolutamente meravigliosa. Anche con la nanook personalmente ho notato pochi problemi di foglie secche, anche lei è molto succulenta e non ha bisogno di acqua con frequenza. L'unico danno che ho fatto con lei è di aver tagliato delle talee in estate e non averle annaffiate con costanza, con il risultato di averle fatte seccare purtroppo e quindi averle perse. Io con le tradescanze non ho l'abitudine di propagarle in acqua, ma metto direttamente le talee in terra e avendo cura di annaffiare con costanza e non far seccare completamente il substrato. Questa tradescanza ce l'ho dall'anno scorso ed è stato tutto l'inverno in serra fredda e non ho mai avuto problemi con lei, ha retto benissimo il freddo, non ha perso nessuna foglia, ovviamente c'è stato da stare attenti con le annaffiature, l'ho annaffiata veramente poco durante il periodo invernale, però se ho cercato una pianta che regga anche bene le temperature basse, secondo me la Nanook è tra le tradescanze che regge molto molto bene il freddo. La prossima tradescanza è forse tra le più comuni, mia madre mi ha donato qualche talea della sua vecchia pianta che aveva bisogno appunto di una ripulita e una potatura intensa e, ma nonostante sia la più classica col fogliame verde la trovo comunque bellissima il retro è viola che contrasta con il verde scuro della parte frontale la IA è anche molto rustica e resistente credo che possa Sopportare benissimo il gelo perché mia madre l'ha sempre lasciata fuori in balcone tutto l'anno, non ha mai avuto problemi. Mentre quest'estate non ha sofferto particolarmente il caldo e non ho notato problemi di fogliame secco. Ha anche una crescita veramente molto molto veloce. L'ultima tra le scanze della mia collezione è la albovitata e anche quella con cui ho più problemi estetici, chiamiamoli. Ho riscontrato i problemi di cui mi avete parlato spesso, quindi molte foglie e punte secche. Era in un terriccio molto drenante come le altre, tuttavia alla fine ho preferito spostarla in un substrato sempre drenante ma più ricco di torba per alleviare di poco questi problemi. Eh, ho provato anche a fare delle talè per vedere se riuscivo con un vaso nuovo ad avere meno problematiche ma anche qui ci sono spesso foglie brune e punte secche questa qua penso sia proprio la varietà eh, cerco di essere con lei più costante con l'acqua di metterla in una zona più riparata dal sole e vediamo se col tempo riesco ad evitare questi problemi ah, altrimenti un peccato perché è una pianta molto bella con questo verde molto chiaro e le striature bianche eh, Purtroppo anche lei è tutta manzocchiata dai bruchi, come se non bastassero le foglie secche. Sono però contenta di vedere tante crescite nel vasetto di Talè e, e conferma sempre di più quanto amano essere tagliate per essere propagate. Credo che questa primavera mh, proverò a tagliare completamente la pianta madre e a fare un vaso a parte di talè per vedere se riesco insomma a recuperarla in senso estetico e vedere se riesco a evitare tutti i problemi che ho riscontrato con le punte secche e avere magari una pianta più bella e magari si riprenderà anche la pianta madre chi lo sa come ho detto se avete problemi con le talè scanze tagliatele, tagliatele anche da zero e vedrete che ritorneranno più belle di prima siamo al termine di questo video, fatemi sapere qual è la vostra tradescanza preferita. Inoltre prima di salutarci vi chiedo di mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto, ve ne sarei enormemente grata. Vi mando un bacio, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!